আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন সবাই নিশ্চয়ই ভালো আছেন এভিনিউ ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুল চ্যানেলের পক্ষ থেকে আরও একবার স্বাগত জানাচ্ছি আমি ফরহাদ মিয়া জুনিয়র ইনস্ট্রাক্টর ইলেকট্রনিক্স শরীয়তপুর পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট ভিউয়ার্স আমাদের আজকে আলোচ্য বিষয় হচ্ছে ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট অ্যান্ড মেশিন সাবজেক্টের দ্বিতীয় অধ্যায়ের এসি প্যারালাল সার্কিট তো সেই এসি প্যারালাল সার্কিটের দুটি ইম্পিডেন্স দেওয়া আছে তাদের মোট ইম্পিডেন্স বের করতে হবে তো একটি বিষয় হচ্ছে আমরা এসি সিরিজ সার্কিটে মোট ইম্পিডেন্স কীভাবে বের করেছি আর প্যারালাল সার্কিটে মোট ইম্পিডেন্স একটু ভিন্নতর আছে তো সেক্ষেত্রে আমরা প্রথমেই এখানে আগে দেখে নেব যে আমাদের এখানে কি কি দেওয়া আছে তো একটি বিষয় হচ্ছে যেহেতু দুইটি ইম্পিডেন্স দেওয়া আছে তো সেক্ষেত্রে আমরা ধরে নেব জেড ওয়ান আর হচ্ছে একটা হচ্ছে জেড টু তো সেক্ষেত্রে জেড ওয়ান সমান ধরে নিলাম হলো ফোর প্লাস জে থ্রি আর জেড টু সমান ধরে নিলাম সিক্স মাইনাস জে এইট আমাদেরকে বের করতে হবে জেড টি তো একটা বিষয় হচ্ছে প্যারাল সার্কিটে এই জেড টি হচ্ছে এরকম যে ওয়ান বাক জেড টি সমান সমান হচ্ছে ওয়ান বাক জেড ওয়ান প্লাস ওয়ান বাক জেড টু এরকম তো সেক্ষেত্রে যেহেতু এরকম করে হবে তো আমরা যদি এটাকে ওইভাবে সমাধান করতে যাই তো সেক্ষেত্রে দুইটার আসলে কি হবে এখানে আমরা দুইটা লসাগু করলাম এরপরে এখানে হবে কি জেড ওয়ান প্লাস জেড টু এটা সমান ওয়ান বাই জেড টি সমান তো বা আমরা যদি শু জেড টি করি তাহলে কি হবে এটা উল্টে যাবে তো জেড ওয়ান জেড টু ইন্টু হচ্ছে কি জেড ওয়ান প্লাস জেড টু তো এটা করলাম এইবার আমরা এখানে এই জেড ওয়ান জেড টুর মানটি বসিয়ে দেব তো এখন এখানে যদি জেড ওয়ান জেড টু যে মানটি আছে সেটি কিন্তু আমাদের রেক্টাঙ্গুলার ফর্মে আছে তো আমরা চাইলে এটাকে পোলার ফর্মে নিয়ে করতে পারি আবার চাইলে রেক্টাঙ্গুলার ফর্মেও মানটা করা যেতে পারে তবে এক্ষেত্রে যে বিষয়টি হচ্ছে আমরা এখানে কিন্তু অবশ্যই ক্যালকুলেটর ব্যবহার করতে হবে কারণ ক্যালকুলেটরের ব্যবহার ছাড়া সাধারণ যে আমরা যোগ বিয়োগ গুণ বাগ করি তো এইগুলো কিন্তু সেইভাবে করলে হবে না এটাকে অবশ্যই ক্যালকুলেটর ইউজ করতে হবে এবং ক্যালকুলেটরের নর্মাল যে মোড আছে সেই মোডে হবে না ক্যালকুলেটরের আপনারা দেখবেন আপনাদের ক্যালকুলেটর বিভিন্ন মোড দেওয়া আসতে তো সেক্ষেত্রে এদের মধ্যে একটি মোড আছে লোকিয়া কমপ্লেক্স মোড আপনি মোড চাপলে যদি ক্যালকুলেটর অন করে মোড চাপেন তাহলে প্রথমেই যে দুইটি বিষয় আসে একটা আছে কম্প এর নিচে ওয়ান থাকে এরপর আছে সিও না সি এম পি এল এক্স এটি হচ্ছে কমপ্লেক্স এর নিচে টু দেওয়া আছে আপনি যদি ক্যালকুলেটর টু চাপেন তাহলে আপনার ক্যালকুলেটরটি কমপ্লেক্স মোডে চলে আসবে তো কমপ্লেক্স মোডে চলে আসলে এই কমপ্লেক্স মোড ব্যবহার করে আমরা এই যে যে সমাধান আছে যে রেক্ট্যাঙ্গুলার ফর্মের গুণ যোগ ভাগ মানে রেক্ট্যাঙ্গুলার ফর্মের গুণ যোগ ভাগটা সহজেই করা যায় গুণ হয়তো আমি করা যাবে কিন্তু সেটা অনেক বড় হয়ে যাবে জাস্ট ক্যালকুলেটরে যদি আমরা করি তো সেটা খুব সহজে করা যেতে পারে তো আমরা প্রথমে মানটি এখানে বসিয়ে নেই এখানে আছে আমাদের জেড ওয়ানের মান আছে ফোর প্লাস জে থ্রি ইন্টু হচ্ছে আমাদের সিক্স মাইনাস জে এইট আর নিচে থেকে জেড ওয়ান প্লাস জেড টু এখানে হবে ফোর প্লাস জে থ্রি আর প্লাস জেড টু মান হচ্ছে সিক্স মাইনাস জে এইট তো সেক্ষেত্রে এরকম হলো এখন আমরা প্রথমে কি করব উপরের যে বিষয়টি আছে গুণের বিষয়টি এটি কি করব যে এরকম এখানে ব্র্যাকেট দিয়ে করা আছে আমরা প্রথমে ফার্স্ট ব্র্যাকেট দিয়ে নেব দিয়ে লিখব ফোর প্লাস আমাদের ক্যালকুলেটারে কিন্তু এখানে জে খুঁজে পাওয়া যাবে না এটা আই এটা হবে আই হবে আমরা আইটা কোথায় আছে এই যে ইএনজি আছে এই ইএনজির উপরে কিন্তু দেখা যাবে আই আছে তো সেখানে আমরা কি করব এখানে প্রথমে দিলাম ফোর এরপরে আমরা এখানে থ্রি দিয়ে এখানে ওই ওইটা চাপবো আই চলে আসবে তো আমরা থ্রি পরে ইএনজি চাপলাম আমাদের আই চলে আসলো আই আসার পরে এখন যে ব্র্যাকেট ছিল আমরা মাঝে গুম চিহ্ন দিলাম দিয়ে আবার ব্র্যাকেট চিহ্ন দিলাম দেওয়ার পরে এখানে সিক্স মাইনাস এইট আই দিলাম আবার আমরা ব্র্যাকেট দিয়ে আটকে দিলাম আমাদের কিন্তু গুণটি হয়ে গেল তো হয়ে যাওয়ার পরে আমরা যখন সমান সমান চাপব ওইভাবে যে সমান সমান চাপব তখন কিন্তু একটি মান দেখাবে সেটি হচ্ছে আটচল্লিশ কিন্তু আসলে এখানে কিন্তু একটি মান হবে না এটা হবে দুটো মান হবে একটি যেমন আটচল্লিশ হলো এরপরে যে বাকি যেটা থাকবে সেটার শিপ চাপতে হবে শিপ চেপে আবার সমান সমান চাপতে হবে তাইলে মান চলে আসবে যেমন একটি মান চলে আসছে মাইনাস চৌদ্দ আই তার মানে হচ্ছে মাইনাস জে চৌদ্দ জে ফোরটিন আমরা মানটি পেয়ে গেলাম এরপরে যোগ যদি করি এটা কিন্তু নর্মাল হিসেবে যোগ করা যায় বা ক্যালকুলেটার সাহায্য করা যায় আমরা যদি একটু ক্যালকুলেটারের সাহায্য নিয়ে করি যে ফোর প্লাস হচ্ছে থ্রি আই থ্রি আই প্লাস হচ্ছে সিক্স মাইনাস হচ্ছে এইট আই তো আমাদের কিন্তু মান চলে আসবে একটি যেমন চা এখানে চলে আসছে দশ 
এবং এখানে সম্ভবত আসবে ফাইভ জে ফাইভ তো আমরা দেখি আমাদের এখানে ক্যালকুলেটর কী আসছে হ্যাঁ ফাইভ জে আসছে তো এই হলো আমাদের দুটো মান আমরা পেয়ে গেলাম এইবার এই মানটিকে এটি দিয়ে ভাগ করব এই ক্যালকুলেটরের সাহায্যেই তো সেক্ষেত্রে আমরা ভাগ করার ক্ষেত্রে যে কাজটি করব এটিকে অবশ্যই আমরা ব্র্যাকেট দিয়ে আটকে দেব যেমন প্রথম যে বিষয়টি আছে আমরা এখানে দেখলাম ফোর্টি ব্র্যাকেট দিয়ে আটকে এনে ফোর্টি এইট মাইনাস হচ্ছে চৈদ্দ আই ব্র্যাকেট দিয়ে আটকালাম ভাগ হচ্ছে এটা ব্র্যাকেট দিয়ে আটকে নিই দশ মাইনাস হচ্ছে ফাইভ আই আটকে দিলাম এবার আমরা যে মানটি পেলাম আমরা একটি একটি মান পেলাম সেটি হচ্ছে এরকম হচ্ছে যে ফোর্টি ফোর ইজিগুল টু হচ্ছে ফোর পয়েন্ট ফোর শিপ চেপে আবার সমান সমান চাপি তো আসতে আসে প্লাস পয়েন্ট এইটাই অর্থাৎ জে অফ জিরো পয়েন্ট এইট তো এইটা আমরা চাইলে এখানেও আমরা অ্যান্সার রাখতে পারি এটাও অ্যান্সার রাখতে পারি রেক্টেঙ্গুলার ফর্মে অথবা এইটাকে আমরা যে পোলার ফর্মে রূপান্তর করে কিন্তু আমরা অ্যান্সার করতে পারি তো সেক্ষেত্রে আমরা যদি চাই এটাকে পোলার ফর্মে নিয়ে নিতে পারি তো আমরা এখানে এইটাও অ্যান্সার হতে পারে অথবা এটাকে পোলার ফর্মে নেওয়া যেতে পারে যদি পোলার ফর্মে নিতে চাই তো সেক্ষেত্রে যা আছে এইটাকে যা শুধু একটা কাজ করতে হবে এখানে এখানে যে দেওয়া আছে শিফটের পরে প্লাস এখানে প্লাস দেওয়া আছে প্লাসের উপরে কিন্তু দেওয়া আছে আর থেটা অর্থাৎ আমি শিফট চেপে প্লাস চাপবো প্লাস চাপলে এখানে আমার ক্যালকু ক্যালকুল স্ক্রিনে দেখাচ্ছে অ্যান্সার থেকে কি আর থেটা অর্থাৎ আমাদের যে অ্যান্সারটি হচ্ছে এটি আমরা পোলার ফর্মে পাবো তো আমরা সমান সমান চেপে দেবো চেপে দিলে কি হচ্ছে এখানে একবারে চলে আসছে ফোর পয়েন্ট ফোর সেভেন ফোর পয়েন্ট ফোর সেভেন এরপর যেহেতু আমাদের কোনের একটি বিষয় আছে তো সেই জন্য কী করবো শিপ দিয়ে সমান সমান চাপবো আমাদের এখানে কোন চলে আসবে কোনটি আসছে কত এখানে কোন আসছে হচ্ছে দশ পয়েন্ট থ্রি তো আমাদের এটা কিন্তু এটাও কিন্তু আমাদের অ্যান্সার হয়ে গেল যেহেতু ইম্পিডেন্স বলা হয়েছে এ অবশ্যই এটা ওহম হবে এই জন্য আমরা এখানে অ্যান্সার দিয়ে দেব এই তো অঙ্ক আসলে দেখতে প্রথমে অনেকেই যদি না বুঝে বা অনেককেই এই হিসাবটি দেখলে যে কিভাবে হলো এটা আসলে বোঝা যাচ্ছে না তো সেক্ষেত্রে খুব ঠান্ডা মাথা হিসাব করতে হবে এবং ক্যালকুলেটার ব্যবহার করতে হবে ক্যালকুলেটার ব্যবহার করে আপনারা যদি একটু টেস্ট চেষ্টা করেন তো খুব সহজেই এবং হিসাব মিলে যাচ্ছে এ ধরনের যে ক্ষেত্রে ক্যালকুলেটার ব্যবহারটা কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আর এই বিষয়টা খেয়াল রাখতে হবে যে ক্যালকুলেটার যারা ব্যবহার করতে না পারেন তারা কিন্তু এই অঙ্ক পারবেন না তো আশা করি আপনারা যদি ভিডিওটি ভালোভাবে দেখেন তো সেক্ষেত্রে এই ক্যালকুলেটার ব্যবহার করে কীভাবে আপনারা এই অঙ্কটি করতে পারবেন সেটি কিন্তু ভিডিওতে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করা আছে এবং এটা আপনারা যদি চুল লক্ষ্য করেই পাবেন এরপরও যদি কারো কোথাও কোনো সমস্যা থেকে থাকে আমাকে শেয়ার করতে পারেন সেটা বিভিন্ন মাধ্যমে হতে পারে অনলাইন অফলাইন যে কোনো মাধ্যমে যদি আমার সাথে শেয়ার করেন আমি অবশ্যই সে বিষয়ে আবারও আপনাদের ব্যাখ্যা দেব বা আপনাদেরকে সহযোগিতা করব আপনাদের সহযোগিতার জন্যই আমি আসি আপনাদের সহযোগিতার জন্য এফিম ইঞ্জিনিয়ারিং টিম তো সেক্ষেত্রে আশা করি ভিডিওটি ভালো লাগবে ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন ইতিমধ্যেই যারা আমাদের এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদের সকলকে ধন্যবাদ যারা এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি আশা করি এখনই সাবস্ক্রাইব করে ফেলবেন একটি বিষয় হচ্ছে আপনারা হয়তো জেনে থাকবেন বা নাও জানতে পারেন এই ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট অ্যান্ড মেশিন সাবজেক্টের ইতিমধ্যে অনেকগুলো ভিডিও আমাদের চ্যানেলে আছে এবং আমরা একমাত্র আমরাই উদ্যোগ নিয়েছি যে ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট অ্যান্ড মেশিন সাবজেক্টে ভিডিও তৈরি করার জন্য এবং এই সাবজেক্টে যতগুলো ভিডিও করা দরকার হয় আমরা সবগুলো ভিডিও করব যেগুলো আপনাদেরকে আসলে বোঝানোর মতো বা যেগুলো আপনার কাছে কঠিন মনে হবে তো আশা করি এই ভিডিওটি অবশ্যই দেখবেন আপনাদের সকলে সুস্থ থাকুন নিরাপদে থাকুন এই প্রত্যাশায় আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ